saya Nur Azelina. Saya kelas 7 SMP. Saya sekolah di Yayasan Peduli Anak. Umur saya 12 tahun. Kalau pagi aktivitas saya mandi terus kalau nggak sekolah isi air sama cuci baju dan cuci piring. Beginilah kondisi Nur, anak yang masih duduk di bangku SMP, tapi harus mengorbankan masa bermainnya untuk membantu keuangan keluarga. Ibunya bekerja sebagai penyorti rongsokan dengan pendapatan tidak seberapa. Sementara ayahnya sakit, tidak mampu untuk bekerja. Jangankan berobat, untuk makan sehari-hari saja rasanya tidak cukup. Bahkan, Nur seringkali terpaksa tidak masuk sekolah karena harus mengurus ayahnya yang sakit. Setiap hari, Nur juga bekerja, membungkus usus ayam dan dibayar per minggu sebesar seratus ribu rupiah. Uang hasil kerjanya ia beri ke sang ibu untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Saya pergi kerja jam 4. Saya kerja bungkus usus ayam. Pulang kalau banyak itu pulangnya jam 12 malam, kalau sedikit jam 10. E, dapat penghasilan kalau seminggu, kalau dapat banyak saya dapat seratusan lebih. Kalau sedikit yang saya bungkus saya dapat 90-an. Saya tinggal di rumah sewaan sama ibu, adik tiri, sama bapak tiri. Pekerjaan bapak tiri saya tidak ada, cuma tidur karena kakinya sakit. Ala ibu, eh, dia kerja rongsokan. Pekerjaan saya sehari-hari di sini sebagai penyutir. Penyuti Ronsokang, saya kerja di sini dari jam 7, kadang sampai jam 5, kadang sampai jam 6. Nur kalau tidak sekolah, dia tinggal di rumah, mengurus bapaknya yang sedang sakit, dan juga bantu-bantu. Sakit Niki, sa. wah empat bulanan Niki, dek, wah arak, ya toat juga dokter lah menu. Mungkin Niki lek Bali cukup berobat sih, toat sa tradisional seperti bisa si anget wah nain tiang niki bau ndak temampu lalu juk dokter lah menu awal nyak niki tiang kela ai anget niki kok tiang jauh juk jeding nah ye wah niki pun tumpahin si anget niki narak dan niki wah anak niki nur niki ye sak te perawat lek bali ye pok kadang-kadang kedaleng Mau anda sekolah, mau nende, mana? Nah, jadi Niki, wah Nur Niki ya, saya jadi rawat lek Bali, mana? Nengkak iya, nende narak nih ke bantu-bantuan sama rak Niki, sama rak model WPJS, napi Niki nende narak. Dia kencing manis. Kadang kalau jalan dia pincang. Kita tidak ada biaya untuk mengobatin ke rumah sakit. Kadang kalau ada obat-obat di sini yang Dibuang-buang saya ambil, kasih dia obat. Dari pulang sekolah dia langsung bantu-bantu cuci piring, terus dia pergi kerja. Tapi tidak pernah saya suruh dia ke kemauannya dia sendiri, katanya untuk bantu-bantu ibu katanya. Kalau dia dapat gaji langsung dikasih ke saya. Ini ibu katanya untuk untuk beli beras, untuk bayar utang katanya. Pas lagi tidak ada uang, ya, kita pun juga tidak makan. Kadang makan itu pakai garam aja. Kadang kalau ada ubi, kita makan ubi aja.
Tidak pernah dia ngeluh kalau Nur. Dia tidur aja kalau kalau tidak dapat makan. Hal sedih itu tidak ada untuk belanja sehari-hari. Tidak ada untuk pengobatan bapak saya. sama tidak ada untuk beli beras sama makanan di saat kita itu nah, tidak ada apa-apa tidak ada uang tidak ada beras tidak dapat makan itulah yang paling buat kita sedih kalau dua hari saya tidak makan terpaksa saya ngutang saya kalau sekolah kalau nggak bawa bekal atau uang saku saya minum air putih aja untuk menghilangkan lapar. Harapan buat ibu saya besok kalau udah besar, kalau ibu saya udah tua, saya mau jaga ibu saya. Saya mau kasih apapun yang dia inginkan. Kalau seandainya saya bisa sukses, kalau bapak saya, saya ingin dia juga bisa bahagia seperti saya yang dia bahagiain. Saya akan jaga dia kalau dia sudah tua nanti. Kalau adik saya, saya akan jaga juga kalau dia sudah besar nanti. Saya akan didik dia untuk menjadi orang yang benar. Didik dia jadi orang yang baik. Nah, harapan tiang ada insya bantuan yang piniki ya kadun berobat ada sak mau beraktivitas malik lah menu ya mau lalu boyan anak-anak niki lah ada mau lanjutan biaya napi sekolah napi mantan nur niki saya dari Yayasan Peduli Anak kami mendengar cerita bapak dari salah satu anak yang sekolah di sana dan ternyata anak tersebut adalah anaknya bapak dan dia menceritakan gimana kondisinya keluarganya terutama bapak yang saat ini sedang mengalami sakit sehingga kami ada keinginan harapan kami ke sini juga dan supaya anak bapak juga bisa ke sekolah ya tidak lagi tidak masuk karena terlalu sibuknya ngurusin bapak di sini gitu nah, gimana bapak kalau saya ingin mengajak bapak untuk pergi untuk berobat ke dokter itu apakah bapak siap saya ajak bapak sangat siap pak Nge. kalau ada bantuan merah nike sangat sangat yang harapan dengan dukungan yayasan peduli anak ayah nur mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Namun, bantuan ini tidak berhenti di sini. Nur juga akan terus berkesempatan menerima pendidikan yang layak di sekolah peduli anak. Yayasan peduli anak bukan sebatas tempat perlindungan anak-anak yang membutuhkan, tapi juga memberi bantuan pada orang tua mereka yang berada dalam situasi sulit.